সময় সংক্রান্ত অনুবাদ যেমন এখন সাতটা বাজে এর অনুবাদ এবং ঘড়িতে এখন সাতটা বাজে এর অনুবাদ কিন্তু অনেক তফাৎ অনুরূপভাবে এখন পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি এর অনুবাদ এবং এখন পাঁচটা বেজে দশ মিনিট এর অনুবাদ কিন্তু অনেক তফাৎ অর্থাৎ সময় সংক্রান্ত এ সকল অনুবাদ এক একটা এক এক রকম এগুলো সবার জানাটা যেমন জরুরি তেমনি প্রাইমারি মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন চাকরির ভাই ভাই এগুলো থেকে এক মার্কের হলেও ধরবেই এজন্যই দর্পণ স্কুল আপনার সামনে এমন দশটি নিয়ম নিয়ে আলোচনা করবে যেগুলো জানা শুধুমাত্র আপনার কর্তব্য পালনই নয় বরং চাকরি পাওয়ার জন্য ফরজ বটে ভিডিওটি পরবর্তীতে সহজেই খুঁজে পেতে আপনার টাইল লাইনে একটি শেয়ার দিয়ে এবং আপনার বন্ধুদের দেখার সুযোগ দিয়ে চলুন শুরু করি প্রথমে আমরা আলোচনা করব ঘড়িতে এখন পাঁচটা বাজে ঘড়িতে এখন দশটা বাজে ঘড়িতে এখন নয়টা বাজে এই সকল অনুবাদ কেমন হওয়া দরকার প্রথমে রুলস অন প্রথমে যদি এরকম অনুবাদ জানতে চায় তাহলে আমরা প্রথমেই শুরু করব দ্য ক্লক প্লাস স্ট্রাক প্লাস সময় বা টাইম তাহলে ঘড়িতে এখন পাঁচটা বাজে এর ইংরেজি কি হবে দ্য ক্লক স্ট্রাক ফাইভ ঘড়িতে এখন দশটা বাজে দ্য ক্লক স্ট্রাক ট্রেন ঘড়িতে এখন নয়টা বাজে দ্য ক্লক স্ট্রাক নাইন এবার আমরা আলোচনা করব ঘড়ি শব্দটি বাদ দিয়ে অর্থাৎ আমরা এবার আলোচনা করব এখন আটটা বাজে এখন তিনটা বাজে এখন বারোটা বাজে অর্থাৎ ঘড়িতে এই শব্দটি বাদ দিয়ে আলোচনা করব তাহলে এখন আটটা বাজে এখন তিনটে বাজে এখন বারোটা বাজে এই সকল অনুবাদ জানতে চালে তার গঠন প্রণালীটা হবে ইটিস প্লাস টাইম প্লাস ও ক্লোক মানে এখন আটা বাজে এর ইংরেজি হবে ইট ইস এইট ও ক্লোক এখন তিনটা বাজে ইট ইস থ্রি ও ক্লোক এখন বারোটা বাজে ইট ইস টুয়েলভ ও ক্লোক তাহলে এখন আটটা বাজে এবং ঘুরতে এখন আটটা বাজে এরকম তুলনা করে লিখতে চাইলে আমরা লিখতে পারি ইট ইস এইট ও ক্লোক এবং দ্য ক্লক স্টার্ট এইট তুলনা শুধু এখানেই এবার আমরা আলোচনা করব এখন সকাল নয়টা বাজে এখন বিকেল চারটা বাজে এখন রাত দশটা বাজে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন এখানে সকাল বিকেল রাত এখানে শুধু এইগুলোই ফলো রাখবেন এখন সকাল নয়টা বাজে মানে এ এম অর্থাৎ গঠন প্রণালীটি হবে ইট ইজ প্লাস টাইম প্লাস এ এম অবলিক পি এম প্লাস নাও অর্থাৎ এখন সকাল নয়টা বাজে ইট ইজ নাইন এ এম নাও অর্থাৎ এ এম বলতে বারোটা পর্যন্ত অর্থাৎ দুপুর বারোটা পর্যন্ত বলা হয় এখন বিকেল চারটা বাজে মানে পি এম এ চলে যাবে ইট ইজ ফোর পি এম নাও এখন রাত দশটা বাজে অবশ্যই কিন্তু এখানে নাইট বা অন্য কোনো কিছু আসবে না এখানে বলতে হবে পি এম অর্থাৎ ইট ইজ টেন পি এম নাও অর্থাৎ এখন সকাল নয়টা বাজে ইংরেজি হবে ইট ইজ এ এম নাও এবং এখন রাত নয়টা বাজে এরকম যদি অনুবাদ আসে তাহলে অবশ্যই আমরা এ এম এর জায়গায় পি এম দিয়ে দেবো অর্থাৎ ইট ইজ নাইন পি এম নাও এইবার আমরা আলোচনা করব যে এখন সাড়ে আটটা বাজে এখন সাড়ে এগারোটা বাজে এখন সাড়ে চারটা বাজে এরকম কিছু অনুবাদ নিয়ে এরকম যদি অনুবাদ জানতে চায় তাহলে এর গঠন প্রণালীটি হবে ইট ইজ প্লাস হাফ পাস্ট প্লাস টাইম প্লাস নাও অর্থাৎ এখন সাড়ে আটটা বাজে ইট ইজ হাফ পাস্ট এইট নাও এখন সাড়ে এগারোটা বাজে ইট ইজ হাফ পাস্ট ইলেভেন নাও এখন সাড়ে চারটা বাজে ইট ইজ হাফ পাস্ট ফোর নাও অর্থাৎ হাফ পাস্ট অর্থাৎ সাড়ে আটটা সাড়ে এগারোটা সাড়ে চারটা এরকম শব্দ যদি উল্লেখ করা হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু হাফ পাস্ট লাগাতে হবে 
এইবার আমরা আলোচনা করব এখন পাঁচটা দশ মিনিট বাজে এখন এগারোটা পঁচিশ মিনিট বাজে এখন দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিট বাজে এর অনুবাদগুলি কেমন হবে এরকম অনুবাদ জানতে চাইলে এর গঠন প্রণালীটি হবে ইট ইজ প্লাস মিনিটস প্লাস পাস্ট প্লাস টাইম প্লাস নাও এখন পাঁচটা দশ মিনিট বাজে এর ইংরেজি হবে ইট ইজ টেন মিনিটস পাস্ট ফাইভ নাও এখন এগারোটা পঁচিশ মিনিট বাজে অবশ্যই কিন্তু মিনিটটিকে আগে উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ ইট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস পাস্ট ইলেভেন নাও এখন দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিট বাজে ইট ইজ থার্টি ফাইভ মিনিটস পাস্ট টু নাও এবার আমরা আলোচনা করব এখন পাঁচটা বাঁচতে সাত মিনিট বাকি এখন নয়টা বাঁচতে বিশ মিনিট বাকি এখন আটটা বাঁচতে চল্লিশ মিনিট বাকি এই সকল অনুবাদ জানতে চাইলে তার গঠন প্রণালীটি কেমন হবে এরকম অনুবাদের জন্য গঠন প্রণালীটি হবে ইট ইজ প্লাস মিনিট প্লাস টু প্লাস টাইম অর্থাৎ এখন পাঁচটা বাঁচতে দশ মিনিট বাকি এর অনুবাদ হবে ইট ইজ সেভেন মিনিটস টু ফাইভ এখন নয়টা বাঁচতে বিশ মিনিট বাকি ইট ইজ টোয়েন্টি মিনিটস টু নাইন এখন আটটা বাঁচতে চল্লিশ মিনিট বাকি ইট ইজ ফোর্টি মিনিটস টু এইট অর্থাৎ এখন আটটা বাঁচতে চল্লিশ মিনিট বাকি এবার আমরা আলোচনা করব এখন পৌনে আটটা বাজে এখন পৌনে বারোটা বাজে এখন পৌনে চারটা বাজে এই সকল অনুবাদ জানতে চালে তার গঠন প্রণালীটি বা অনুবাদটি কেমন হবে গঠন প্রণালীটি হবে ইট ইজ প্লাস কোয়ার্টার টু প্লাস টাইম প্লাস নাও অর্থাৎ এখন পৌনে আটটা বাজে এর অনুবাদ হবে ইট ইজ কোয়ার্টার টু এইট নাও এখন পৌনে বারোটা বাজে ইট ইজ কোয়ার্টার টু টুয়েলভ নাও এখন পৌনে চারটা বাজে ইট ইজ কোয়ার্টার টু ফোর নাও এবার আমরা আলোচনা করব এখন সোয়া পাঁচটা বাজে এখন সোয়া নয়টা বাজে এখন সোয়া তিনটা বাজে এই সকল অনুবাদ বা এই রকম অনুবাদ জানতে চাইলে তার স্ট্রাকচার অর্থাৎ গঠন প্রণালী কেমন হবে এবং অনুবাদটি কেমন হবে সেটি নিয়ে এর গঠন প্রণালীটি হবে ইট ইজ প্লাস কোয়ার্টার পাস্ট প্লাস টাইম প্লাস নাও অর্থাৎ এখন সোয়া পাঁচটা বাজে ইট ইজ কোয়ার্টার পাস্ট ফাইভ নাও তার মানে সোয়া শব্দটি উল্লেখ করলেই কোয়ার্টার পাস্ট তাহলে এখন সোয়া পাঁচটা বাজে ইট ইজ কোয়ার্টার পাস্ট ফাইভ নাও এখন সোয়া নয়টা বাজে ইট ইজ কোয়ার্টার পাস্ট নাইন নাও এখন সোয়া তিনটা বাজে ইট ইজ কোয়ার্টার পাস্ট থ্রি নাও সময় সংক্রান্ত এই সকল অনুবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনার জন্য যেমন জানা প্রয়োজন তেমনি আপনার বন্ধুদের মাঝে বা আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদের দেখার সুযোগ করে দেওয়াটাও কিন্তু তেমন গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আপনার টাইমলাইন একটি শেয়ার দিয়ে আপনার বন্ধুদের মাঝে দেখার সুযোগ করে দিন এবার আমরা সেই সকল অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো এরকম পাঁচটা পার হয়ে গেছে দশটা পার হয়ে গেছে এবং তিনটা পার হয়ে গেছে এই সকল অনুবাদ জানতে চাইলে তার স্ট্রাকচার বা গঠন প্রণালী এবং অনুবাদটি কেমন হবে সেইটি সম্পর্কে প্রথম অনুবাদটি যদি আমরা বলি এরকম পাঁচটা পার হয়ে গেছে তাহলে এর স্ট্রাকচার বা গঠন প্রণালী এরকম হবে ইট ইজ প্লাস আফটার প্লাস টাইম প্লাস ও ক্লক অর্থাৎ পাঁচটা পার হয়ে গেছে এর অনুবাদ হবে ইট ইজ আফটার ফাইভ ও ক্লক দুই নম্বর দশটা পার হয়ে গেছে এর অনুবাদ হবে ইট ইজ আফটার টেন ও ক্লক এবং তিন নম্বর যদি আমরা বলি এরকম তিনটা পার হয়ে গেছে তাহলে হবে ইট ইজ আফটার টেন ও ক্লক আলোচনার একদম শেষ পয়েন্ট বা শেষ নিয়ম অর্থাৎ দশ নম্বর নিয়মটি এরকম হবে তিনি সকাল আটটার দিকে আসবেন তিনি বিকেল পাঁচটার দিকে আসবেন 
তিনি রাত নয়টার দিকে আসবেন এইরকম যদি অনুবাদ জানতে চায় তার পরিপ্রেক্ষিতে অনুবাদটি কেমন হবে এবং এর গঠন প্রণালীটি কেমন হবে সেটি আমরা দেখে নেই দশ নম্বর নিয়মের এটি হচ্ছে টেন্সের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বসবে তারপরে অ্যাট অ্যাবাউট প্লাস টাইম প্লাস এ এম অবলিক পি এম অর্থাৎ যেখানে এ এম বসার দরকার সেখানে এ এম আর যেখানে পি এম বসার দরকার সেখানে পি এম বসাতে হবে যেমন তিনি সকাল আটটার দিকে আসবেন তাহলে এর অনুবাদ হবে হি উইল কাম অ্যাট অ্যাবাউট এইট এ এম এখানে এ এম বসানোর মানে হচ্ছে সকাল আটটা অর্থাৎ এ এম আবার যদি এরকম বলা হয় তিনি বিকেল পাঁচটার দিকে আসবেন তাহলে এর অনুবাদ হবে হি উইল কাম অ্যাট অ্যাবাউট ফাইভ পি এম এখানে পি এম বসানোর মানে হচ্ছে এটি বিকেল সুতরাং সকাল হলে এ এম এবং বারোটার পর অর্থাৎ দুপুর বারোটার পর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ওর মধ্যে পড়লে সেটি হয়ে যাবে পি এম তিনি রাত নয়টার দিকে আসবেন এর অনুবাদ হচ্ছে হি উইল কাম অ্যাট অ্যাবাউট নাইন পি এম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দর্পণ স্কুলের এই দশটি গুরুত্বপূর্ণ সময় সম্পর্কে এই নিয়মগুলি আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে যারা বিভিন্ন ধরনের চাকরির পরীক্ষায় ভাইবা দিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য তো গুরুত্বপূর্ণ বটেই এরকমই নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল একটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং নোটিফিকেশন বেল অন করে রাখুন পরবর্তী কোনো গুরুত্বপূর্ণ এক ভিডিওতে আপনাকে সঙ্গে পেতে অগ্রিম আমন্ত্রণ বাদ জানাচ্ছি সেই সাথে আপনার সুস্বাস্থ্যতা ও মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে খোদা হাফেজ